aber heute ein Tutorial darüber, wie man ein iMovie Mündungsfeuer einfügen kann. Und zwar mit jedem Gegenstand, zum Beispiel mit einer Flasche. Ja, genau das wollte ich euch heute auch zeigen, wie ihr Mündungsfeuer bei iMovie einfügen könnt in ein beliebtes Video. Und um das machen zu können, öffnen wir als erstes iMovie. So, 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 dauert eine Weile. Oh, jetzt lädt er hier noch die Sachen. Also ja, dann erstellt ihr euch einfach ähm, ein neues Projekt. Ähm, ich habe mein, schon mein neues Projekt erstellt und hier auch mein Video eingefügt, was ihr vorhin gesehen habt. Ja, ähm, da, da, damit ich das gleich voraussage, ihr könnt nicht mitmachen, wenn ihr nicht diesen Button hier angehakt habt. Hier steht erweiterte Werkzeuge anzeigen, also da geht ihr unter iMovie und Einstellung. Wenn ihr das nicht angehakt habt, dann könnt ihr nicht mitmachen, also ihr müsst ihn auf jeden Fall anklicken. So, also dann haben wir hier unser Video. Also ihr ja, seht hallo, Leute, hier ist der heutige Kanal. Ich mache heute ein Tutorial darüber, wie man ein iMovie Mündungsfeuer einfügen kann. Und zwar mit jedem Gegenstand, zum Beispiel mit einer Flasche. Ja, also tut einfach so, als wäre der Effekt schon da. Ja, und dann legen wir los. Also als erstes gehen wir ins Internet und geben mal Muzzle Flash ein. Das bedeutet auf Deutsch Mündungsfeuer. Und dann guckt ihr euch bei Bilder ein schönes Mündungsfeuer aus, was ihr für euer Video benutzen wollt. Ich nehme jetzt mal dieses hier. Ich brauche es nicht in größeren Effekt. Ich lasse mir einen kleinen Effekt runter. Dann hätte ich das schon. Allerdings ist die Transparenz nicht einbezogen. Das heißt, wenn ich das jetzt ins Video einfügen würde, dann wäre dieser schwarze Hintergrund hier. Und das wäre nicht so gut. Also... Wer jetzt immer noch hier beim alten macOS hockt, der klickt einmal hier rauf, Seitenleiste einblenden und klickt aus Auswählen und dann Transparenz. Dann äh, mit dem Cursor klickt ihr einfach in das Bild rein und zieht es so weit hin und her, bis ihr das genug findet. So, jetzt haben wir alles markiert, was wir haben wollen. Allerdings ist das jetzt falsch rum. Wenn ich das jetzt wegmachen würde, dann würde nur das, äh, das Mündungsfeuer weg sein und der schwarze Hintergrund würde da sein. Deswegen klicken wir auf Bearbeiten und Auswahl umkehren. Jetzt haben wir es nämlich richtig markiert und dann drückt ihr ähm, die Apfeltaste, also für die Anfänger nennen sie mal Apfeltaste und K. Dann habt ihr das ausgeschnitten. Sieht das so aus? Ähm, ja, Jetzt könnt ihr das aber nicht einfach schließen und sichern. Ihr müsst dann schon auf Ablage gehen und sichern unter. Und dann nennen wir es mal Muzzle Flash. Und ähm, als JPEG können wir es nicht speichern, weil in iMovies kann man keine JPEGs einfügen. Deswegen speichern wir es unter einem PNG-Format. Das wird nämlich unterstützt. So hätten wir das gespeichert. So. Also, ja. Wenn ihr euer Bild jetzt gespeichert habt, dann zieht ihr es euch am besten mal auf den Schreibtisch, damit wir damit arbeiten können. So. Und jetzt... Ja, hallo Leute, hier ist Mettige Kanal. Ja, das ich haben wir alles schon gesehen. Machen wir Mündungsfeuer das Mündungsfeuer da. Und zwar mit jedem Gegenstand, zum Beispiel mit einer Flasche. Da muss spätestens der Schuss kommen. Aber das können wir hier einfach reinziehen, das Bild. Wenn wir das vorhin angeklickt haben. Also, ich suche jetzt hier eine genaue Stelle, wo ich es hinzufügen möchte. Ne? Da muss es hin. Und dann, dann kommt das hier ähm, 
Ja, jetzt kommt diese Option, dieses Optionfeld und da klickt ihr einfach Bild in Bild. Und dann seht ihr hier oben schon das Mündungsfeuer, das ich vorhin ausgewählt habe. Allerdings ist es jetzt noch falsch rum. Deswegen machen wir einfach einen Doppelklick drauf auf Videoeffekte und dann hier gleich das zweite gespielt. Jetzt haben wir es andersrum und ja, dann machen wir das hier noch ähm, wie lange. Ich mache es mal eine Zehntel Sekunde, also 0,1 Sekunden, weil man sieht ja ein Mündungsfeuer nicht sehr lang. Und das ziehen wir dann vor die Flasche hin und dann haben wir schon mal das Feuer einfügen können. Und zwar mit jedem Gegenstand, zum Beispiel mit einer Flasche. Also das Mündungsfeuer haben wir jetzt schon mal. Das ist mir ganz gut gelungen, denke ich. So, jetzt fehlt uns noch der Ton. Dafür gehen wir wieder ins Internet und ich gebe mal hier oben ein ganz Sounds. Hier, man sieht, dass ich bei der Seite drauf war. Also hier sind verschiedene Schussarten, die man benutzen kann. Ja. Also warten wir noch, bis der Abspielbutton geladen wurde. So, so, so. Dauert hier aber ganz schön lange. Ja. Okay, also jetzt könnt ihr euch hier einfach einen Ton ausgucken, den ihr haben wollt. Ja, ich glaube, den habe ich genommen. Und wenn ihr den dann runterladen wollt, wenn ihr euch was äh, ausgewählt habt, hier zum Beispiel noch die Minigun. Es kommt auch darauf an, also wenn ihr einen längeren Ton habt, müsst ihr natürlich auch ein längeres Mündungsfeuer machen. Das könnt ihr dann unter Sekunden einstellen. Aber ich lade jetzt hier erstmal die Barretta M9 runter. So. Und zwar als MP. So. Runtergeladen. Also. Ja, ihr müsst es in iTunes hinzufügen. Bei euch denke ich bei... Snow Leopard, äh, bei macOS, fügt ihr das automatisch hinzu. Und dann suchen wir hier das einfach. Ähm, Smack Sound heißt es, glaube ich. Ja, und der jetzt markieren wir erstmal hier die Stelle, wo der Schuss eingefügt werden soll. Und der muss da anfangen, wo das Mündungsfeuer ist. Also in dem Fall hier. Dann markieren wir das, also einfach langziehen und fügen den Smack Sound in dieses Feld ein, wo das Mündungsfeuer ist. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich fange mit jedem Gegenstand zum Beispiel mit einer Flasche. Ja, yeah. das ist jetzt ganz gut gelungen. Also das kann man so machen. Natürlich gibt es da auch noch Blut Effects und ähm, Explosions. Aber da kommen wir dann später zu. Wenn ihr dann ein längeres Mündungsfeuer habt, könnte man das auch ganz anders gestalten. Ich nehme den Clip jetzt mal weg. Also hätte ich jetzt ein längeres Mündungsfeuer genommen, hätte ich zum Beispiel das eingefügt. Und jeden Gegenstand zum Beispiel mit einer Flasche. Ja, das würde auch ganz gut passen, aber... Ja, ich denke, das ist jetzt ganz gut gelungen. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mich an oder schreibt in die Kommentare. Bis dahin, tschüss.